修改后的剧本，今天咱们复工第一天，你的戏份有点多，辛苦了。没事。潘多，又见面了。谁想跟你见面？出去！我是来恭喜你复工的。伯西呢？哦，我都忘了，他已经不是主角了。连他的个人休息室都变成了赵毅的个人休息室，你能不能帮我问问他，被雪藏后的生活是什么样的呀？沈大志，再叫一声试试。沈大志，沈大志，沈大志，怎么不服你来打我呀？单挑你还打不过我呢。潘朵，我不跟你耍嘴皮子，给你看样东西。你偷拍我啊？嗯。你上次拍我丑照不是很得意吧？我这叫以其人之道还治其人之身，我现在就发到微博上，让你的粉丝看看你这副尊容。你混，删了，做梦，删掉。男神，男神，齐超，你们俩什么关系啊？事到如今，就是瞒不住了。我不想说第二遍，不删。你能拿我怎么样？可能上次你给编曲人的转账记录说明不了什么，但是编曲人和你助理的录音，你怎么会有？轻而易举，下次让你助理谨慎点。删掉照片，我们既往不咎。不要啊，男神，你别管我，是你闭嘴。怎么，想要？你休想唬我！这肯定是假的。既然你愿意用你的完美人设去赌，我不介意。但是，明天的娱乐头条新闻，一定是你。潘朵，这次算你好运。男神，没想到我在你心里这么重要，你居然为了我把那么重要的证据交给他了。里面什么都没有。男神果然绝顶聪明，把沈依林耍得团团转。哎，对了，你怎么突然来了？你是不是预感到我有危险，所以来救我呀？我们俩真是心有灵犀。上次你落我车里了，我说怎么找不到了？你是不是故意藏起来的，想制造和我见面的机会？男神，不用这么麻烦。哎，男神，你别走呀！你来都来了，看我演完戏再走
了，我有床戏今天，拿啥？最美的星光，最远的路，才能阅览最美的风景。未来的路是星辰大海，而非烟尘人迹。跨越星河，迈过月亮，遇见更好的自己。我一直都在。喂，喂，游戏啊，呃，我已经批评过小七了啊。你可千万别往心里去啊！你在说什么呀？那些黑粉的信啊！哎呀，你说小七也是，怎么什么都往你家里送啊？你看到那些信，千，请千万别想太多，他们那儿都是嫉妒，嫉妒。为了这事儿啊，我都把小七啊说了一顿，你也别放心上啊。你真的别难过，咱们什么大风大浪没见过，对吧？老师，今天收到很多粉丝来信哦。尤老师，尤老师，你在吗？尤老师，哎。你们有没有发现，这个月科大杂志封面都是吴孟雪？哎，真的真的，你看这，我看看，哎呦，还真是啊！吴孟轩最近人气超高，马上又有他的剧要上线了呢，哎，咱们千万别错过！真的呀，真的呀！张一下，我们要换牌子对不起，对不起，会不会？会不会你？好好看剧本。对，对不起，都是我的错。这么简单的一句词儿，你还是演员吗？是，我是演员，我会熬辈子的。这不是他第一次离家出走。齐超老师，尤老师不会出什么事儿吧？放心吧，我了解他。但是他这种事儿你我都帮不了他
，只能靠他自己。吹过记忆落空，没人能懂我的痛，在无尽的夜空之中，多想抱紧你在怀中，想起你的微笑和你任性的时候，多少人不停在我们的身边徘徊。我却欣赏不来，已经把心交给你保管，可我却猜不到伤心的未来。我不愿放开这一段情爱，就像鱼儿离不开水。是阴霾、啊，想起你的好，只能证明自己活该。吹过记忆落空，没人能懂我的
涛哥，你带我去哪儿啊？不是说上课吗？你不是想磨练演技，提前转型吗？嗯。摒弃以前的自己，从头开始。确定了，不反悔。哎，确定了。这就对了。今天我带你见的这个人，是一个真正的演技派老戏骨。谁有什么神秘？你不会说你自己吧？放心，就算你请我出山，我也没空。这个人是我以前的老师，江少言。江少言，就是那个大家说的演戏教科书啊。啊，到了，到了，进去吧。那你呢？老师不喜欢人多。涛哥，我第一次来一个人，进去吧。我在这等你子里的孩子，我，他躺在医院里面，最需要你的时候，你在哪里？老师，您饭可以乱吃，话不能乱说啊！我乱说话呢？啊！你敢对着我女儿的照片，对着她照片发誓，你没有做对不起她的事情吗？这不是个男的吗？这，这你的，这是我儿子。那你儿子跟我有什么关系啊，老师？入学测试不及格。您您什么意思？什么入学测试？你没有接住我的戏。作为一个演员，随时要进入规定情景，要揣摩角色的内心。不管对手是给你什么样的刺激，你都得接上，你知道吗？明白了。真的明白了？明白什么？您说什么，我接什么。好，重来。来吧，张老师，老师，哎，来了哎！哎呀，尤大爷，好久不见了。我告诉你啊，这小丽姑娘今天特美，要不要把她叫下来啊？呃，叫还是不叫呢？问你呀、啊，叫。得嘞嘿嘿，有请小丽姑娘。那出啊。老师的课确实比较跳脱，一时接受不了也很正常。要不，我给你换个老师。今天的课实在是太刺激了，太刺激了！明天继续走。我出来，情绪，情绪，你知道吗？哎，你懂不懂什么叫情绪啊？你的眼泪呢？眼泪，有希啊，要把自己给打碎了，揉碎了，然后再重组自己啊！来，再来一遍。只要你回头，你就会发现
我一直在你身后。这怎么对啊？不被对手的情绪和状态所影响，这是一个优秀演员必须具备的最基本的素养。怎么对？再来。啊！哎，亲爱的，我们是不是再也回不到从前了？我的心。好痛哦！只要你回头，你就会发现，我一直站在你身后。哦，我，哎哎，哦哦哦，你，地高阳枝，苗苗苗一稀，正黄考曰，我告诉你。快速背词是一个演员最起码的基本功。你如果连《离骚》也背不出来，你将来怎么去记台词啊？啊，明天必须给我背出来，否则的话你就不用来了。听到没有 ？No。滚。即墨足语，唯美正兮。吾将从蓬行之所居。啥意思啊？农夫辍耕而戎与兮，恐天也之无惠。农夫停止工作而开始偷懒。哦，这个意思啊。嗯、我几天没睡过好觉了。啊？今天在课上，我被离骚那叫一个倒背如流啊。把我师傅都给惊呆了。哦，这是。尤老师，我觉得你上课太辛苦了，所以想给你做点好吃的，结果。算了，还是别吃了。哎，放下！浪费可耻，我吃。哎呀，都这样了，就先别吃了。不不不不不。真的吗？哎，等一下，这是你给我做的，只有我能吃。那你多吃一点。我女朋友做的，就是好吃。那我以后每天都给你做。啊？明天再再说吧。嗯。呃，明天周末没课，不如想想去哪玩。去钓鱼。钓鱼？啊？无聊。你就不能想点刺激的吗？什么刺激的？比如，蹦极、潜水、滑板。尤老师，你，我真的不会玩滑板，咱们玩点别的好不好？尤老师，我求你了，你把我放下来吧。我都已经滑好几圈了，你在原地就没动过。尤老师，我不想玩了，你放我下来吧。好吧，那热身运动到此结束，接下来开始我们今天的正式活动。什么正式活动啊？蹦极、潜水、鬼屋冒险。啊！跟上，浴室摇摇。哎、怎么，女主非你莫属吧？这么用功，我可比不得你。游戏被雪藏，你是高枕无忧了。我呢，除
出现了一个新对手还没解决呢。你是说那个潘朵？据我所知，他世袭的是女二号许木夫人，对你构不成威胁吧？我的第一部电影，我试镜的也是女二，但你知道吗？最后，我演了女一。放松警惕就是给别人机会，我绝不允许这样的事发生。更何况，潘朵之前害我出丑的仇我还没报呢。哎呀！怎么样，今天开心吗？开心啊。但是我们下次出去的时候，能不能提前买个保险啊？说什么呢？有我在，能让你出事。我去切水果，你呢开电视，等会我们边吃水果边看剧，美滋滋。好，美滋滋，美滋滋。导演新电影筹备工作正在紧锣密鼓的进行中，男女主角将会花落在谁家，引起大家。等我一下，马上就好。哦。刘希啊啊，今天家里有客人，课程就暂缓一天啊。我懂，你懂什么呀？他是不是又来找你了？谁又来了？是真的有事儿？你别拦我！哎哎哎！我真的有事，真的有事！我早跟他说过，我见他就打他一次，他还敢来？哎，你是不是傻呀？你这个王八蛋！你你……我让他也好。继续，导演再见。反不关上啊！啊，好，臭死了。哎，他是你的学生吗？对啊。你别看这小子吊儿郎当的，戏非常好，有悟性。哎，你那个重负的男主角找着没？可以让他试试呀、啊。说吧，约我有何贵干？就是想跟你叙叙旧，毕竟当初在圣果娱乐的时候，没少受你的照顾。哎，你可别误会啊，我照顾你啊，当初是基于我是一名经纪人，而你呢？是圣果娱乐的签约艺人，所以啊，不用打感情牌，直奔主题吧。好一张利嘴，不愧是圣果娱乐的金牌经纪人，或者说，圣果娱乐曾经的金牌经纪人。你想表达什么，莫瑞克？我和尤西是对的，不过我对你很敬佩。如果我们两个人能合作的话，明白。你是希望我跳槽到时代娱乐去帮你，对吧？每个人都有选择自己幸福生活方式的权利。尤西这张烂牌已经废了，你没必要跟他一搓到底。你笑什么？我笑什么啊，宋野哥，我朱大壮在你心里到底是有多贪财、多不要脸的人啊？尤西现在最需要支持、最需要帮助的时候，你让我弃他不顾，你觉得我干出来这种事儿吗？莫瑞克，你要记住，你今天的所有都是拜尤西所赐
，尤西公布恋情的时候有想过你吗？你何必处处为他考虑呢？啊？今儿说这么多，我想宋杰哥，你一定很妒忌尤西吧？我说对了吧？好的，我知道我这个善解人意、聪明能干的经纪人，那是百年难得可遇不可求的。这合作啊，也是要看气场的。我朱大壮虽然谈不上多超凡脱俗，但是行事还是光明磊落，损人利己、下三滥的事儿，我可下不了手。尤其是没办法和。小人合作，因为气场实在不合。你知道你为什么一直都赢不了尤西吗？原因很简单，因为尤西有感情，会哭会笑，会付出真心，会为了喜欢的人和事付出一切。而你呢，永远都是一件冷冷冰冰的。商品，永永远远都是一件商品。好喝，谢谢你的咖啡啊，错了。哎呦，我更喜欢别人叫我。大壮哥，尤老师、嗯，在干嘛？啊，师傅说了，可以把之前演过的角色好好研究研究，找找不足，这样才能突破自己。好像也有道理啊。那你有什么收获吗？当然了。你看这里啊，嗯，对不起，我是警察，我演的警察，嗯，发现了对方卧底的身份，嗯，而对方的求情呢，我不为所动，坚持正义。但是我觉得，我这么演，肯定不对，嗯，应该这样。对不起，我是警察。我演的怎么样？演的比他可好多了。下一场。好。这这这这这。这场戏，我发现我的杀父仇人，是我最深爱的女人。杀死他时的那种痛苦、内疚和自责。你看，我当时表演也太稚嫩了吧，完全不对啊！你看这，配合我一下。我爱你，但是太迟了。怎么样？怎么样？还有吗？下一段。这场戏是我喜欢的女孩子误会我和其他异性朋友的关系。嗯，我需要用一个吻来挽留她，但是太粗鲁了，应该。
这样。我去开。好。三舅，我被黑了。瑶瑶。三舅，你评评理，我真的演的那么烂吗？我妈整家人都来骂我。哎呀，我以为什么天大的事呢。我告诉你，以后这种事天天会发生，你要这都承受不住、啊，干脆早点回丹麦烤串吧。身为一个公众人物，有人喜欢你就有人讨厌你，网络上呢，只是把这事情放大了而已。你别太在意了，啊。可是，哎，行了，今天的心灵诊疗到此结束，你呢，回家洗洗睡，忘掉所有烦恼。我们要看电影了，拜拜。看电影。我也去，不许！瑶瑶，哎呦，我这么可爱，怜，你们认喜欢我一个人吗？好，我们一起去。你，瑶瑶，还是你最好啦！我们一会去看什么电影？你喜欢什么电影啊？看那个超级英雄电影，你喜欢吗？嗯，还行。那爱情电影。爱情电影你总喜欢吗？嗯，爱情电影里有些情节特别感人，啊、或者是那种人文的。超哥吧，超哥，超哥，他最喜欢当知心话大哥哥了。你要是现在去找他，他肯定不会拒绝你，而且演技这块他也懂啊。你可以找他对对戏什么的，什么吻戏呀、啊、床戏呀、啊。女士，我演技好，还是郑家人演技好？没看过，没看过。没事，我给你演示一下。比如一场女生被求婚的戏，我呢是这么演的。我愿意。你知道我期待这一刻期待了多久吗？我愿意。我愿意，我愿意。他呢，是这么演的。哦，宝贝，哈尼，亲爱的，我愿意。男神，你说，到底谁演的比较好？你，我就说吧，果然是我演的比较好。他们还都来骂我。我是说。你说完了吗？说完了。现在，让我们进行下一个步骤。下一个步骤。
男神，陪我对戏吧。非常吻戏，怎么亲都亲不对。就是这一场，男神，你来教教我吧。哎，我不演戏很久了。我怕抢你三舅饭碗。嗯，有道理。男神，如果你来演偶像剧的话，就没有我三舅什么事儿了。到时候，你演女主角，我演男主角，我们两个搭配，嗯，简直绝配。起来。可能。